你好，拿螃蟹啊！啊，哦，对了，螃蟹，螃蟹啊，拍照过来了是吧？对对对。看看螃蟹，看一下，还活吗？开了几个小时了？三四五个小时。你们要不要打开看一下它？要看一下会不会活。见过螃蟹的？没见过吧？这螃蟹。<笑>啊、我昨天在网上看了，我昨昨昨天在网上看了。这一公一公一母了，活了活了活了活了。就就拿回来看嘛。拿回来吃啊？吃啊，吃多少？吃怎么吃啊？这个真的吃啊？好吃吗？要不要尝一下、啊、你们？算了算了算了。好，谢谢啊。Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。今天呢，我又从远洋渔船的朋友呢弄了两只非常稀奇且个性的螃蟹。这种螃蟹我估计有很多小伙伴都没有见过，特别是这种活的，你看。好家伙，活力多好，都爬上来了。看什么看？还想越狱？让你活着和大家见面，我可花了大代价，花这么大的代价弄来这两家伙，就是想满足一下大家的好奇心。这么奇特的螃蟹到底好不好吃？所以我希望大家能够长按点赞键支持一下，非常感谢。这螃蟹最大的特点就是全身长满了尖刺，而且呢还非常的锋利，像极了未去皮的毛栗子，因此得名力突黄石蟹。哦，好扎手哦。由于它这个外观的原因，经常被称为球力黄石蟹、刺猬黄石蟹以及力刺。黄石蟹，而且它和帝王蟹一样，不属于传统意义上的螃蟹。传统意义上的螃蟹呢，属于短尾项目，而它呢，是属于翼尾项目。你看哦，和帝王蟹一样，都是八条腿，然后六条不足，还有就是腹部跟帝王蟹一样，柔软巨大。剩下的两条不足呢，也是进化到生殖里面去了。但是呢，它和帝王蟹又不属于近亲，因为帝王蟹啊是属于拟食蟹属，而它呢是属于仿食蟹属，主要是分布在中国的东海、黄海和日本近海海域，通常生活在水深两百到五百米的泥沙子海底，是一种少见的群居性蟹类。当受到伤害的时候会使用这尖刺来防御敌人。虽然说它很奇特，但是市面上一种常见的熟冻蟹却是近亲熟冻质地水蟹，中文正式名颗粒黄石蟹。它的身上反而没有尖刺，只有颗粒。不过熟冻的质地水蟹我也没有吃过，有吃过知道什么味道的小伙伴可以在弹幕交流一下。然后今天这个螃蟹呢，还有一个很特别的地方，这两只呢是一公一母，看蟹鳍就很明显，这就是公的，这就是母的，但非常奇特，母蟹蟹鳍的花纹是这样的斜的长，然后左右不对称，而公蟹的花纹是正的，左右对称，像一颗圣诞。OK， 我们现在了解的也差不多了。当然，今天这个螃蟹长成这样子，除了清蒸，我真的想不出来还有什么方法可以料理它。那我们送这位小情侣上路吧，先给它洗个澡哦。不过有一说一哦，这个螃蟹它虽然全身带刺，但真的很漂亮，而且全身粉橙色，天生一副羞答答的样子。所以这个螃蟹非常适合拿来做标本。现在我要戴个厚的手套，把这个螃蟹给处理一下，先把这个小屁屁给绝了。我、哦、去，这只母蟹还报纸哎，哦，好扎手哦。哇，高跟环是真的满哎！哇、哦，这个壳没办法挖下来呀、啊。哎哎，哇，正常应该是跟帝王蟹一样，两边这样子一按一掰就下来了，但是这个太扎手了，实在按不进去啊，只能用剪刀从这个嘴巴下手啊。哇、哦，终于下来了，回来要先把它拿掉，我把这个红膏先给它挖出来，只有母的才有这种红膏，生殖性。哇塞，这个屁股里面还有好多高跟啊、哦！绝了绝了绝了绝了！满满的一蟹盖，看着不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。这只公呢，给它开进去看一下，我估计高应该也很多，感觉情况不是很妙啊。黑不溜秋的，这是它的脑吗？能吃吗？我去，这个公蟹的这个脑不会还车了吧？把这个塞呀、啊，给它去一下。你看哦，这两条就是它进化的小腿，跟帝王蟹一模一样，藏在肚子里面。现在再给它稍微的冲洗一下，血水跟海水给它冲干净啊。感觉这个螃蟹肉还挺多的，你看很饱满哎。蟹膏跟蟹脑也要稍微给它冲一下，再给它倒回来。哇，这只公呢黑成这样子，感觉都不敢下嘴啊。每只都六百块钱，买这个母的简直就赚大了。我打算把这个母的蟹膏蟹脑来蒸了，然后这个公的就算了，我怕浪费一颗鸡蛋啊。倒进来，跟鸡蛋一起打散，打成这样子，我看就差不多了。好，加一点点温开水，给它倒到这个碗里来，再给它抹一层保鲜膜，给它上锅蒸。蟹肉也给它上锅蒸，再来个一江三连，蟹子和这个公蟹的膏一起给它上去蒸，公蟹的膏给它盖一下，免得等下跑一堆水进去。大火蒸个五分五十九秒钟就可以了。你们可以盲猜一下，这个螃蟹蒸出来以后会不会有这种橙黄色变成那种红色的？切点葱花备用。再来烧一点热油啊，锅热到油。这个螃蟹跟蒸蛋应该可以了。嗯，蒸一下颜色一点都没有改变，还是这种橙黄色的。哇、哦。这个蟹盖很香啊，有一股奶香奶香的味道。我去，这个蟹脑蒸完以后跟生化武器一样，这真的能喝吗？我先来听你们试一下哈、哦，心里有压力啊，点个赞鼓励一下嘛。哇，很苦哎，哇，不要了不要了啊！还有给他们摆一下盘哈、哦，人生呢要有一点追求。这个是蟹子，直接这样子盖上来了，再随便给他们点缀一下，中间再给它插一朵。
搞定。哦，今天这个蛋真的有点丑哦。撒上葱花，淋上热油，再来一点点蒸鱼豉油，搞定。哇、哦，还是熟悉的味道，香的不得了啊！这个真的很香啊，有点迫不及待了。先来杯八年的清酒压压惊哈。我们先来试一下这个蟹膏哈，你们可以盲猜一下今天这个螃蟹会不会翻车哈。来，粉丝先吃。哇，鲜呐、啊！这个公蟹跟母蟹的差距也实在太大了吧。实在太好吃了，很奇特，真的有一股很浓郁的奶香味。嗯，这红红的都是它膏，哇，好吃！这个膏口感不怎么样，但是它香味很独特。吃一下这个蟹子，这个黑黑的，一点一点的，好像它的眼睛哦。嗯，挺好吃的，挺鲜的，咬下去就爆开了，有种咸鲜咸鲜的感觉，我很喜欢这个口感，咯吱咯吱的。爆开的那种感觉很爽，我觉得这个蟹子跟这个蟹膏真的应该很搭，就这样混合在一起，来一口，哇，真的非常好吃，吃的根本停不下来呀，留一点点给少爷两个尝一下。今天这个蟹膏真的真的给了我很大的惊喜，非常的惊艳。接下来试一下这个肉啊，看一下会不会给我同样的惊喜。哇、哦，全是刺啊，一定要小心点啊、哦！嗯，哇，这个蟹肉好甜哦！哇，这个螃蟹非常的惊艳，又香又鲜又甜，而且它的甜度比普通的螃蟹甜很多。嗯，口感也很好，很细嫩弹牙。唯一的缺点就吃起来有点费劲啊！你看一下，都无从下手啊！剪刀来剪嘛，这个肉还挺多的，看着就过瘾。超赞，甜度出奇的高，比澳洲水晶蟹还要好吃。试一下这个公的，是不是也那么好吃哦？哇，一样的都非常甜，但是这个公的感觉，它的味道没有母的那么丰富一点。跟普通的螃蟹比较接近一点，来个蟹腿对比一下。嗯，其貌不扬，但是出奇的好吃，就是太难搞了。我们先来做个总结，等一下跟摄影小哥一起品尝哈。哇，绝了！今天这个螃蟹绝对值得你们一键三连，不管是观赏还是食用价值都非常的高。可惜的就是太贵了一点，这一只要六百块钱，不然的话，强烈建议你们一定要尝试一下。还有一个很大的缺点。就吃这个螃蟹很难受，因为它的刺太尖太锋利，而且又很多。不过好在它的壳很薄，很容易解。总之呢，不管是蟹肉还是蟹膏，都给了我很大的惊喜。如果是买来吃的话，强烈建议买这个母蟹，高多肉甜，香味足。OK， 那我们这期的视频做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。哇，真的超级甜，而且它的咸度也适中，非常好吃。我们把这个肠子打开里面，然后拿了以后舔一下。哎、啊，这个有一点。来，美食博主。哦，慢慢的开闸，对，你看、嗯嗯、是吧？我就说黄黄的这颜色正宗啊。Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。接下来我是在云南德宏这边，德宏呢有一道菜叫沙撇，是德宏州的城市美食名片。今天呢就非常荣幸的邀请了我们这道菜的啊，非遗传承人黄总，江总。我看到你食材都已经准备好了。对，今天我们把这些食材都准备好了。嗯、最重要的是我们的牛苦肠，这个是这道菜的灵魂。对，看着就有点黑暗的感觉。对对，这个<笑>你可以尝一尝嘛，要尝的味道才知道这个苦肠。不是现在。这吃生的可以吃吗？其实你们现在觉得这个看着很那个，啊、但是在我们以前黑暗的古代的时候，啊，只有傣王才能吃得上。这个是不是就牛的那个粑粑、啊？不是不是，这个是从牛<笑>牛胃下来到十二指肠、啊，然后这个叫空肠，空肠下去才到你说的那个地方。它是有草料牛的胆汁，啊、所以呢它比较苦啊，叫苦肠。这个高情商的说法就是苦水是吧？对对，苦水。低情商的说法就是差不多就是叫这个。<笑>你说这直接可以尝吗？这可以尝来，我们把这个肠子打开里面，然后拿了以后舔一下。哎、呃，这个有一点。来，美食博主，哎、呃，试一下。都要舔吗？一定要舔吗？来吧，要舔一下了。<笑>没事，我们俩一起尝。我告诉你怎么辨别这个味道。来，是这样，这要沾的黄黄的这个。哎呀，沾的黄黄的，你不要描述嘛。来，看啊。
它的有这个苦味，还有草香味。<笑>太少了吧？吃不出来吧？就苦苦的味道，有一点苦苦的，没有什么异味耶。对，没有啊，是草香味。哦，我觉得还是咱们先把，但是味道不够一定我,我给你倒。哎，不不不不要了，不要了，够了够了够了。那我我们我们我们我们首先呢，我们用这个碗啊，我们把这个。苦肠倒出来，就像倒水一样嘛。啊，你手要控制着头那里，要不然它喷出来了。我把它喷出来了，哎，这是喷的，你要这样子，哎，这样子，这样子倒，哎，对，啊，慢慢的开闸，对，你看是吧？我就说黄黄的这颜色正宗啊，闻到没有？好浓的香味，有味道，但是我心里有阴影。不是，这个是草香味，我们当地人闻了就流口水，香味是。隔着屏幕能闻到香味的手机买了没有啊？闻到香味的哪六六六啊<笑>？这个跟牛瘪火锅是不是差不多啊？牛瘪是牛胃里面的草，意思就是这个还要再经过先花酵完，对，比它那个还要更接近那个啥一点啊？更深入一点啊，更深入一点。对，哎呀，现在就这样子，咱们把这一盆给干了。我们现在呃，你要来就可以，我们就是我们要炒制啊。我们现在拿到火炉上，我们先来炒。啊，我感觉我现在手都不能要了，先洗个手吧。<笑>可以舔干净也可以的，舔干净。来来来，我给你舔。<笑><笑>我们熬这个啥皮用火炭才行，然后我们这么讲，要用铁锅。锅热到苦肠汁，哇啊，一点都不能剩，是吧？我帮你倒得很干净啊、哦。对对对，可以了吗？要不要舔一下？哎、呃，不要不要不要，可以想象一下，这个熬开以后，这个味道会是怎么样的？<笑>对对对对。<笑>现在要小火慢熬哈、哦，对，把这个水全部给它熬干哈、哦。对，越小的火慢慢越熬，它越香、啊。要有耐心。那这得熬好几个小时啊？呃，一般是三个半小时。我跟你们说啊，<笑>你们天天说吃大肠刺身啊、哦，跟这个比一下啊、哦，段位还是差了一点。大肠刺身毕竟洗了嘛，已经熬了半个多小时。我觉得吧，其实不要把它想的那么可怕啊、哦。对，就跟中药差不多。对我们平常如果。嗓子痛啊，上火、嗯、我们就喝这个水。你们看到这个东西就流口水啊？对啊，一看就流口水。只要镜头前有本地人，都会流口水。我跟你说啊，等下你们人均一碗啊，谁都跑不掉啊。<笑><笑>你看，像蛋糕开了，哎，哦、来了来了来了，就我们要把它给炒到只剩下它的那个。炒的啊，对，只剩炒渣，所以说这个东西比较昂贵啊。这个炒渣的粉，我们算过大概要在三百多块钱，五百克，香了吗？我现在就闻到那种，平时我们吃那种牛百叶的那种味道，是不是很香哈？但是这个比这个香。熬出来真的，它是一股香味，你知道吗？我们做这个苦水还有一个非常重要的步骤，是沏苦水，就是用这个火炭放在这个苦水里面，哦，就是要让它这个里面会有香味的，对，必须要用这种木炭直接干进去了。对，咦，哇，很多人学啥撇他学不到家，他不、哦、没有这个步骤、嗯、啊。这个时候我们哎给它熬着，嗯，我们去做一下牛肉的处理。配料的对配料的处理可以可以可以可以。然后我们现在先捏一下牛肝啊，片成两半啊，你要怕它烤不熟。好，切海鲜的你是专业的啊，切这个应该也还行啊。这个我觉得它跟腰子很像啊。对对对，然后那一个啊，牛大肚跟牛肚一样、啊、一起嘛，辣椒辣椒面，这个不辣嘛，不辣，哎不辣嘛，哎多来多来多来，哎再差不多了差不多了。然后这一个是花椒，然后放一点点味精，一点点盐，味精盐要不要多来？要再来一点，要腌腌才行。好，八二年的米酒再放一点啊，哎、对吧？给它腌一下，放在那里，对，给它直接烤就可以了。腌个三十分钟，刚我们到我把那个炒好就差不多。好，这个腌制完辣椒面上上去以后，颜色就非常的漂亮，看着就非常有食欲。对，这个都快干掉了，现在就不断的炒，炒干掉就可以了。好、啊，把它炒干，全干，然后把它炒香，炒到焦焦香味对，焦香味。好，来给你们看一下，经过七七四十九分钟的小火慢炒，现在真的不能再说黑暗料理了。对，现在有的只有这个草味的清香，还有这个烤糊的焦香。差不多了、哎，然后呢，我们要把它盛出来。今天用不了这么多的，我们只能用这个的二十分之一就够了。我给它装出来啊。对，其实用不了多少。什么叫做精华？几百块钱的苦茶就做出这么一点点。来，把水倒进来，注入八二年的山泉水啊，就是要先把它的起先的水分给炒干、炒香以后。好，再注入水晶，你再熬。那现在就这样子吗？把它煮开。现在我们开始处理我们的这个牛里脊肉。啊、这个、牛肉很新鲜。为什么要给大家展示呢？就是只能用中间这一段啊，只能用中间这一段。对，因为前面和后面它的口感没有中间这么弹，一片一片的切起来嘛。大概几块？一块够吗？两块，再来一块嘛。好，好，可以了，够了的啊，来啊，这些就。先不要了哈，我们很任性啊。然后边敲边脱筋，正规的敲法是这样的，敲以后把这个筋拿下来。啊
好、啊，这里埋了。像我们很讲究的人去吃撒撇，如果筷子一下去，沾到这个筋膜的话，证明这家做撒撇。没有认真做。你现在用的这个是榉木，以前在皇宫里是要用苹果木，因为你敲的时候，这个敲的锤子里面的这个植物，植物的这个味道会融到肉里，所以用果木锤来敲。但现在嘛，很难买到这种果树的木锤了。经过九九八十一分钟的锤打，差不多没有？差不多了。我们先把这牛肉装起来啊。哎 ，OK。那小王哥，现在我们来调主料啊，把这个韭菜揉出水来。那得加盐嘛，不然能揉得出来。要加一点盐的。哎，对嘛。如果你不挤水的话，它的这个韭菜味太重了。我我想教你。做的是村长啥？就是肉多料少。村长吃的有钱嘛，肉多一点嘛。哎、哦，我们这个肉就是生到这里吗？对对，就这样。不会吃的拉肚子。这个叫蓖拔，这个草放进去就不会拉肚子，这本来就是一味中药。然后现在还要加什么？加点辣椒面。来，放进来，辣椒面、盐。OK， 我已经。可以了哈，搅拌均匀，对，把它拌起来。哇塞，这种生牛肉我真的还是第一次吃，啊，很好吃。现在呢，你用手背蘸一下这个韭菜水，然后这样抹，这样抹，哎，对，抹一下。你看，油光滑面，这样就先放一边。好，好，接着小文哥，我们过滤一下苦水啊。哦，直接给它倒进来啊、哦。对，倒进来。哇，好黑啊，这个看着有点像墨水啊。对，这是很浓了、啊，这个苦水、嗯。这个就是整道菜的灵魂。接下来我们。嗯，开始烤这个烧烤，烤这这这个呢？这个也要烤，就这样子啊，就这样，也不要洗，也不要肚子，嗯、也不要破，剪成两三段就可以。哎呀，现在味道好重啊，就确定不要洗一下，不用洗，洗了以后它的那里面的汁水不在了嘛，可惜了。那现在全部拿去烤的，这三样都拿去烤的。对对,对，好，先来一点点油刷一下，嗯、万一到会儿粘着。好，直接把这个残汁放上去啊。对，非常重口了，先来哈。哇，这个真的是一般人可能不太容易能接受啊，接受不了是吧？待会尝一尝就知道。好，作为美食 UP 主啊，对美食不能有任何的忌口。刚才那么多，你看，烤完以后，整头牛就这一点点，夹出来了，夹出来嘛。待会我们放，就什么料都不要花，就这样子啊，就这样。待会我们可以蘸那个撒撇，汁水上有味道、嗯。哦。如果你现在就想吃，我们撒一点盐，你尝一尝。给你尝一下黑暗料理吗？来吧，粉丝先吃，先吃嘛。没事，感受一下。你要粗壮一点的也可以。嗯，够。苦，很苦，很苦完就凉，但真的没有任何的异味。就像你吃了以后就感觉很清凉。对对,对，很清凉，好吃。好，来，我们烤这个，烤这个牛肚啊。嗯，还有牛肝。哇、哦，这太有嚼劲了，像嚼口香糖一样。就它不断的嚼，它都有苦味出来。对，来，小文哥，我们尝一尝，苦、嗯、水现在凉了以后是什么样的感觉？你要喝一碗吗？啊，我要喝一碗。最近我感觉。有点上火，我就那个浅尝一下。哎，你这个太少了，再来一点。哎，这个美食 UP 主是没有忌口的，粉丝先三连一定要安排上啊。对，粉丝先干嘛？来，我、哦、哟，哇，厉害，好喝啊，会上瘾的这个。嗯，喝完以后它的就是回甘，回甘很清凉，然后呢又有那种草的那种香味。对，给摄影小哥也尝一碗。就是有点苦，但是它苦是肥甘的。嗯，这些烤肉也差不多了啊、哦，差不多了，给它拿过去切一下啊、哦，就可以开吃了哈、哦。偏刀切，对，哎，一看是专业的，经常吃吃生啊。哎，对，<笑>一看就是专业的，来尝一下。嗯，好香，好吃。它这个牛肉的香味啊，就干那个炒的那苦草的香味，对，一模一样的。对，好吃。那我们接着做其他的料，把这个料拿个一半多一点点，揉一下。烤肉给它揉成圆的，揉成圆的，用那个，这个，哎，韭菜水打一下光啊，用手抿一下啊，就可以看着光滑啊。啊，然后可以了，放在这里。OK， 然后呢？对，帮助我们的这些佐料啊，香柳抓一点点，乌鸦就吃黄拉肚子。这个、这个是我们的老免盐碎免香菜啊。好，够了啊，再来一小米辣，小米辣，哎，又是辣椒面，辣椒面，这个东西也少不了。差不多了,、哎、了，然后呢，加一点盐、味精、味精。我们现在把这个东西放上去，哦、要摆上去的，哎，最后再浇苦水。啊，这么一点点地方可以摆上去。对对对，这什么牛肉？牛肉，拿水烫了一下，嗯、下面垫了米线。你看茼蒿、鸡血菜，这个是什么辣椒啊？对，这个蒜酸辣也是魔鬼辣，这是全世界第二辣的辣椒。牛肝，哎，这个牛肝烤了也很好吃哦。对，哎，骨肠放在最中间嘛，放最中间放不下，还放这边嘛。可以，你看着办。哎，这个苦水就是这道菜的灵魂。对，绕着椒也可以，喝着碗头上椒也可以。哦，忙碌了一整天，终于可以开始品尝了啊、哦嗯！这个现在是要先给它用我们本地话讲要踏开、嗯，就是把它一点一点的跟这个汁水混在一起。哦，要一点,一点。它整个肉就会，整个水就会变浓。调撒撇调的好的呢，寨子里面小姑娘喜欢的比较多。所以呢，你要慢一点，看看今天你招不招小小小姑娘喜欢。有没有白红的驴丸啊？来
，可以不？六六六，这个魔鬼辣放在那里干嘛？啊，魔鬼辣的话要涮在这里面，这魔鬼辣也叫涮涮辣，一涮就辣啊！你先尝一下料的味道，很苦哎，鲜苦，好甜。那现在就直接沾这个吃，对，多蘸一点熟了啊，对，多蘸一点，多裹点肉。帮我拿一双一次性筷子过来，嗯，对，咱路过那一瞬间好苦啊，对，今天苦水是浓一点的苦，但是苦了很回甘。对，很舒服。我觉得这个搞点米粉进来搞一下试一下。啊，对，米粉多蘸一点可以。入口真的很苦，我个人是真的能吃得习惯那个，因为像苦瓜很苦，我都能吃得习惯。对，我就吃东西有时候喜欢一种它的那个苦，先苦后甜的那种。现在吃啊，越吃就很爽。对，越吃越爽越吃越爽。就这个东西啊，还是得慢慢的品尝习惯啊，测一下就是村长傻了。村长傻，就是因为肉多嘛，所以立得起来，嗯、这叫村长傻哦。我们在吃这个东西的时候，一定要把它刚才那个苦肠，也就是空肠啊、哦，对，你以为它里面的那个是草药，加工过以后的草药。嗯，如果说让外地的很多朋友想做啊，嗯，要怎么做出来？就是这个牛一定要有吃青草，吃真正的青草，它才能做出好的口水。他们有来尝一点吗？来，他们都流口水了，嗯、来来来。哦哦，要这个料多了啊，料多最好吃啊！哦、<笑>你看，就是村长家的孩子，<笑>就是这样子啦。<笑>那我这次就视频做到这里吧，要点赞关注，我们下一站见，拜拜！大家镜头前看了，可能觉得它没什么食，但你把这个整个流程了解下来以后，对，然后试吃完以后，哎，你真的就了解它的文化，就说哎，这个东西真的是很好吃，对，而且很健康，对，就是草药。今天咱们来盘巨大鲍鱼啊，这一只两斤多，你看。比我的脸还大，这是我目前为止见过最大的鲍鱼，而且这种鲍鱼啊，在市场上是买不到的。Hello， 大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。今天我朋友送了一只鲍鱼给我，我们先来开个箱哈，千万千万不能睡觉，因为今天这个鲍鱼啊非常难得。目前呢，在我们国内市场上是买不到这种鲍鱼的。他跟我说寄来的这只有两斤多，我们先来看一下哈，哇塞。包装呢还是很好的，还打了眼，开进去看一下啊，哇，好大哦，哇，给我的脸差不多大了，还活着，还活着，还活着，来、啊，这个活力没有任何的毛病吧，非常的完美，这真的是我目前为止见过最大的鲍鱼了，我要用两只手才能捧得起来。其实大鲍鱼我们之前已经有做过很多，比如像这个澳洲青边鲍、澳洲黑唇鲍、新西兰黑金鲍，以及我们国产的黄金鲍，也就是绿唇鲍。有兴趣的小伙伴可以去考个古啊，不管那些都才一斤多，像这种两斤多的大鲍鱼我还是头一次见。我朋友说啊，这个其实还不算大，因为这个是美国绿鲍，这种鲍鱼啊，据说最大能长到四斤。目前呢都是从美国引进来做育种的，市场上是没有销售的，所以呢一般。它不会引进个头很大的，这只呢已经是他们挑过最大的，然后给我寄过来。就这个头，它已经是我目前为止吃过最大且最贵的鲍鱼了。去年的时候引进技术不成熟，据说呢活的这样子一只到国内成本就要五万块钱。现在虽然说它的引进技术已经成熟了，但是这一只到国内至少也得大几千块钱。我们之前盘的这个巨大黄金鲍鱼，就是它和皱纹盘鲍杂交出来的新品种。我朋友说它养殖基地那边的黄金鲍已经有超过两斤了。如果你们想让我盘它的话，记得把点赞给安排上。另外今天这个绿鲍。它属于暖水性的鲍鱼。美国呢还有一种冷水性的鲍鱼叫红鲍，据说大的有八九斤重，比这个绿鲍要大很多。这要是有机会的话，我一定得弄一个来尝一尝。OK， 我们先去把它给处理一下。这么大的鲍鱼，我们今天安排两种吃法：黄油煎和鸡汤汆嘛。鸡汤汆鲍鱼是我个人认为目前为止吃过最好吃的鲍鱼做法了。所以呢，这个鸡汤汆绿鲍一定要试一下。我们要先把鸡汤给熬上，来只超过水的八年老母鸡，再注入八年的矿泉水，再来个一江三连，最后注入一点八年的青红酒，放在那一。七七四十九分钟，现在要把鲍鱼给它挖出来。这么大的鲍鱼，哇哇，哎呦，好硬哦！行不行？这个漂亮看来不太行，得用刀慢慢的割，一点一点的割。我去，相当难搞啊！应该差不多快下来了吧？哇，终于下来了，终于下来了！我去，肉都搞碎了。但是这个壳好漂亮哦，蓝紫色的彩虹，闪闪发亮。这是我见过最漂亮的鲍鱼壳了。背面的话跟其他鲍鱼就没啥太大的差别。这个壳可以。可以留着当工艺品，肉给它处理一下。鲍鱼干我做不来，就不要了，是不是有点浪费呀、啊？这么大的一个鲍鱼干都被我挖破掉了。这个是它的鳃，给它剪掉，不要。这里面呢是还有内脏，直接通到这边牙齿里面。这个要全部给它去掉，不要啊！就直接给它剪掉。
不用，表面给它稍微的刷一下，不然会有海藻粘在上面。因为这个鲍鱼都是海藻或者海带，好像这个绿鲍跟普通的鲍鱼颜色上也没太大的差别嘛。我以为它这个颜色是绿色的，给它改一下刀，切成薄片啊、哦。那一张鲑鱼的裙边先给它修下来，这个等一下来黄油煎，给它按摩一下，晃松晃松，这个边角修下来。全部来黄油煎啊、哦，然后全部给它切成薄片，越薄越好哈、哦。考验刀工的时候到了，这个厚度还可以。我怎么感觉这个鲍鱼切起来它的品质没有黄金鲍那么好了？挺有料的，一个鲍鱼切了这么多，喽，全部给它摆到这个壳里来。OK， 那我们要先来煎鲍鱼啊、哦，今天这个呢要现煎现吃，如果凉了就不好吃了。来，黄油先给它下锅，哎，笼一下，然后鲍鱼给它下锅，先煎几片啊、哦，我会煎一下换一面，好香好香好香。现在呢，喷一点点八二年的白葡萄酒，哇。啊，可以吃了，可以吃了，夹出来，哎、哦、呀，哇，太香了，太香了，粉丝先吃。嗯，好好吃，好嫩哦，看到口感就熟那种嫩脆嫩脆的。嗯，加白葡萄酒，提升了它的鲜甜味，真的好好吃、哦。你看，这短短短的，一看就知道很有弹性。黄油煎鲍鱼非常的香，哇，这口感巨好。我煎两面给你尝一下，虽然荤皮煎很麻烦，但是这个东西煎完啊，一定要马上吃，凉掉它的口感就变掉了，就没有那么脆了。很快啊、哦，煎这个东西啊，三十秒不到就可以了，然后再喷点八年的白葡萄酒，可以出锅了。怎么样，这口感？绝绝子，真的，非常的好吃。煎的黄油有一点点咸咸的，看看。来，帅哥哥尝一下这两面。刚才拍的时候就被香到了，嗯。很好吃啊，好吃啊，口感巨好。可以，工资里扣。你为什么每次在我米完弹幕之后就工资里扣呢？再煎一锅，吃的根本停不下来啊！这是多搞一点。刚才的边角也全部给它倒下来，这个厚薄不均匀啊，估计会有的老，有的又刚好。一点白葡萄酒，可以了，出锅。哇，好吃是好吃，就人民币的味道。不过我觉得所有的鲍鱼来这样做都好吃，都这么嫩。这个拿来下酒非常好，必须整一口八年的青红酒。哎，注意下这个裙边哦，嗯，也非常嫩，这个火候掌握的刚刚好。哦，太香了啊、哦！香，今天这一片几百块几百块钱，包<笑>括几十块钱，工资里扣啊。如果自己拿钱买的话，那吃起来就不香了。哎，吃完了。说完我们烫鸡汤穿了，这鸡汤熬了可以了，给它调一下味，来一丢丢盐就可以了。接下来给你们整一碗我认为鲍鱼的最好吃的做法——鸡汤穿鲍鱼。看一下今天这个鲍鱼会不会翻车哈、哦，来一点这个滚滚的鸡汤。啊，浇进来，瞬间就熟了，就卷起来了。OK， 再来几粒可爱的小葱花，可以开始了。先来试一下这个汤哈、哦，哇，挺好喝的，但感觉它这个鲜味少了一点，没有黄金鲍那么鲜。试一下这个穿了鲍鱼。嗯，感觉这个鲜味跟黄金鲍鱼要差很多哎，就鸡肉的香味比较浓郁，然后它鲜味也差了一点意思。再来一碗，我觉得这个美国绿鲍更适合黄油来煎，黄油的香味可以弥补它鲜味的不足。你看哦，之前我们黄金鲍切了放在那一碗，就留了很多白白的汁水下来，这个呢都没有。当然也有可能是因为这个鲍鱼养久了，然后不吃东西变瘦了。这个鲍鱼的肉咬起来还是有点咸甜咸甜的，嗯，虽然说鲜味差了一点，但是也很好喝哎，主要是鸡汤太香了。哇，对于我这爱喝汤的帅小伙来说，一点毛病都没有。再小哥整一碗。OK 不？我觉得没毛病啊。汤主要是我觉得汤差了点意思。我觉得也没啥毛病<笑>，反正就是好喝，是吧？嗯，可以了，你今天扣五百块钱吧，没毛病。我想说有毛病<笑>，没毛病不？香呢，这也很嫩，嫩肯定嫩、嗯，这种做法肯定嫩，鲜甜，爽脆。再来一碗，鲍鱼多给两面，看一下会不会更鲜一点。看一下它有点卷起来，说明就熟了。嗯。哇、哦，没吃过鲍鱼这么做的小伙伴，强烈建议试一下。黄金鲍来这么做，真的非常的好吃。买不到黄金鲍的小伙伴，也可以用澳鲍或者新西兰黑金鲍替代，都可以。哇、哦
汤喝了好几碗了，都把我给喝撑了。这张鲍鱼的品质差了点，但是依然还是很满足。那剩下剩给摄影小哥跟九八年的陈俊杰解决后，我们现在做个总结。我觉得今天这个美国绿鲍，它的品质应该是被养瘦了，没有那么鲜一点。所以我推荐这种鲜味差一点的鲍鱼，可以用黄油来煎。如果是很肥美的那种鲍鱼哦，用这个鸡蛋窗没有任何的毛病。OK 啊、呃，这个绿鲍也品尝完了，从目前的这个品质来看的话，是不如杂交的黄金鲍的。所以呢，强烈建议各位在买，有机会一定要试一下黄金鲍。那么这期就这边做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。